ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ചുക്കയാണ് അപ്പോൾ അത് നല്ല എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം പോയിട്ട് വീഡിയോ കാണാം ഇതെങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കിയതെന്ന് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മളിന്ന് ഒരു കിലോ ചിക്കൻ കൊണ്ടാണ് ചിക്കൻ ചുക്ക ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് അപ്പോൾ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും വിനാഗിരിയും എല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായി കഴുകി വാഷ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേണ്ടത് സവാളയാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു നാല് മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇനി നമുക്ക് ഈ സവാള ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമല്ലോ അതുപോലെ ഒന്ന് കരിയാതെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഒന്ന് മീഡിയത്തിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് സവാള ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ബാച്ചായി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മൊരീച്ചെടുക്കണം എല്ലാ സൈഡും നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം കാരണം സവോള കരിഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ കറി മൊത്തമായിട്ടും ഒരു കയ്പ്പിരസം ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ കരിയാതെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ചുകൂടെ ആവാനുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ സവോള എല്ലാം ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് മാറ്റി ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് വയ്ക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്കിനി ബാക്കിയുള്ള സവാള കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ രണ്ടാം തവണ ഇട്ട സവാളയും നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ഈ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത എല്ലാ സവാളയും ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഇതുപോലെ കുറച്ച് തണുക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചിക്കനിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുക കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുക കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കുക ഒരു ചെറിയ തക്കാളി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് കൂടെ ചേർക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ഇതിൽ എരിവ് കൂടുതലാവണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും പകുതിയായിട്ട് ഓരോ ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ഏതാണ് ആവശ്യം അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതൊന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം
ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റ് കൊണ്ട് അടച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാം അരമണിക്കൂർ എന്നുള്ളത് ഒരു മണിക്കൂറായാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ മസാലയൊക്കെ പെരട്ടി വെച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അളവിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരട്ടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് പെരുഞ്ചീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അളവിൽ പെരുഞ്ചീരകം ചേർക്കുക ജീരകം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരട്ടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ മസാല പുരട്ടി വെച്ച പാത്രത്തിൽ ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതുകൂടെ ഈ ചിക്കൻ കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനാണ് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കാം എന്നിട്ട് ഉപ്പ് പോരെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡും ഈക്വലായിട്ട് പാകത്തിന് വെന്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ മുക്കാലും വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അളവിൽ ഗരം മസാല പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്നത് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള കറി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് സെമി ഗ്രേവി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ആയിട്ടോ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ കറിൻ്റെ ഗ്രേവി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗ്രേവി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് ഗ്രേവി ആയിട്ട് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതല്ല ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചുക്ക ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം